ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവ്രി വൺ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജിയോമാറ്റിക്സ് ആണല്ലേ ജിയോമാറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു അത് ബാലൻസിംഗ് ദി ട്രാവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക് ആണല്ലേ അതിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ബാലൻസിംഗ് ദി ട്രാവേഴ്സ് പഠിച്ചു നാല് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ബൗഡിഷ് മെത്തേഡ് ട്രാൻസിറ്റ് മെത്തേഡ് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ആക്സസ് മെത്തേഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബൗഡിച്ചിലും ട്രാൻസിറ്റ് മെത്തേഡിലും നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് പഠിക്കാനുണ്ട് അത് രണ്ടും ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ രണ്ട് മെത്തേഡിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇതോടെ നിങ്ങളുടെ ഈ മൊഡ്യൂൾ കഴിയും ഓക്കെ ഇത് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ് കേട്ടോ ഈ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഇതാണ് നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പം ബൗഡിച്ച് റൂളിനും ട്രാൻസിറ്റ് റൂളിനും നമ്മൾ സെയിം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എങ്ങനെ രണ്ട് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക ഇത് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് തരുള്ളൂ ഈ ടേബിൾ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണം ഓക്കെ എന്തൊക്കെ തരും നിങ്ങൾക്ക് ലൈൻ തരും ലെങ്ത്ത് തരും ബിയറിംഗ് തരും ഇത് മൂന്നും നിങ്ങൾക്ക് തരും അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനൊരു ടേബിൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം വരയ്ക്കണം എന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ഡിപ്പാച്ചറും നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ഡിപ്പാച്ചറും കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതേപോലെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ഡിപ്പാച്ചറും കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കറക്ഷൻ എന്താണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ കറക്റ്റഡ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഡിപ്പാച്ചർ കറക്ഷനും കറക്റ്റ് ഡിപ്പാച്ചറും കണ്ടുപിടിക്കണം ഫസ്റ്റ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ഡിപ്പാച്ചറും കണ്ടുപിടിക്കുക പിന്നെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കറക്ഷൻ കറക്റ്റഡ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡിപ്പാച്ചർ കറക്ഷൻ കറക്റ്റ് ഡിപ്പാച്ചർ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ഡിപ്പാച്ചറും കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പം ബിയറിംഗ് ബിയറിംഗ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇതെന്ത് ബിയറിംഗ് ആണ് ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് ആണ് അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ ഒന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ തരുന്ന വെറും ആംഗിൾ മാത്രം തരുന്ന ബിയറിംഗ് ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എന്തായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ബിയറിങ്ങിനെ ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിങ്ങിനെ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ബിയറിംഗ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ റെഡ്യൂസ് ബിയറിംഗ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ഡിപ്പാച്ചറും കാണുക നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയും കാണാം അല്ലാത്ത ഒരു മെത്തേഡ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നമ്മൾ തീറ്റയ്ക്ക് ഈ ആംഗിൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം ഈ ആംഗിൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ഡിപ്പാച്ചറിനും നമ്മൾ ഏത് കോഡ്രൻ്റ് ആണ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സൈൻ കൊടുക്കില്ലേ ഫസ്റ്റിനും ഫോർത്തിനും ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിന് നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുക പോസിറ്റീവ് കൊടുക്കും ബാക്കി നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കും അങ്ങനെ കൊടുക്കില്ലേ അത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല നിങ്ങൾ ഈ ആംഗിൾ തന്നെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബിയറിംഗ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് റെഡ്യൂസ് ബിയറിംഗ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ഡിപ്പാച്ചറും കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ശരിക്കുള്ള മെത്തേഡ് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആംഗിൾ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സ അതിൻ്റെ നം എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഒരു സൈൻ കൺവേർഷൻ്റെ അവിടെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല എക്സ്ട്രാ സൈൻ ഇടേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല എന്താണോ കാൽ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ സൈനോടെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ആ സൈൻ അങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടും ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിൽ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് നെഗറ്റീവാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവായിട്ട് തന്നെ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അത് അങ്ങനെയേ എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ഡിപ്പാച്ചറും അല്ലേ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അതേ ആംഗിൾ തന്നെയാണ് വോൾ സർക്കിൾ ബിയറിങ്ങിൻ്റെ അതേ ആംഗിൾ തന്നെയാണ് കാൽക്കുല
ഡിപ്പാച്ചറും കിട്ടി ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ഡിപ്പാച്ചറും കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തു എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് ത്രീ സെവൻറ്റി പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ മൈനസ് ടു ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മൈനസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ സൈൻ വെച്ചിട്ട് എഴുതണം ഓക്കെ അത് മാറിപ്പോകരുത് അതേപോലെ തന്നെ ഡിപ്പാച്ചർ ആഡ് ചെയ്യണം ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ പ്ലസ് വൺ സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ മൈനസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് എന്നുള്ളത് കിട്ടും ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വയ്ക്കാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പക്ഷേ ഇനി നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർമുലയിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം അടുത്തത് എന്താണെന്നാ പറഞ്ഞത് ഇനി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കറക്ഷൻ കാണണം അല്ലേ ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾ ഈ മൈനസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവനെ പ്ലസ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം അടുത്തത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കറക്ഷൻ കാണണം ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കറക്ഷൻ എന്താ ഫോർമുല കറക്ഷൻ ഓഫ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എനി സൈഡ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ എറർ ഇൻ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇൻ ടു ലെങ്ത് ഓഫ് ദാറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ട്രാവേഴ്സ് ഇതാണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കറക്ഷൻ കാണാനുള്ള ഫോർമുല ഇത് ഡിപ്പാച്ചർ ആണെങ്കിലോ എന്താ വരിക കറക്ഷൻ ടു ഡിപ്പാച്ചർ ഓഫ് എനി സൈഡ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ എറർ ഇൻ ഡിപ്പാച്ചർ ഇൻ ടു ലെങ്ത് ഓഫ് ദാറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പെരിമീറ്റർ ഓക്കെ സെയിം ഫോർമുലയാണ് രണ്ടിനും സോ ആദ്യം ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കറക്ഷൻ കാണാം എ ബി എ ബിയിലുള്ള ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കറക്ഷൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ടോട്ടൽ എറർ ഇൻ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താ ടോട്ടൽ എറർ ഇൻ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ ഫുൾ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് അത് ആഡ് ചെയ്തു അല്ലേ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ കിട്ടി അതിന് നമ്മൾ പ്ലസ് ആയിട്ട് എടുത്തു ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്ലസ് ആയിട്ട് എടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കറക്ഷൻ അല്ല നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ നെഗറ്റീവ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവനാണ് കിട്ടിയത് പക്ഷേ നമുക്ക് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കറക്ഷൻ ഫുൾ നമുക്ക് പോസിറ്റീവിൽ കിട്ടണം ഇപ്പം ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കറക്ഷൻ ഫുൾ പോസിറ്റീവ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് ആൻസർ ഫുൾ എന്തിൽ വരണം പോസിറ്റീവിൽ വരണം ഇപ്പം നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവനാണ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്ഷൻ ഫുൾ എന്തിൽ വരണം നെഗറ്റീവിൽ വരണം മനസ്സിലായോ നമുക്ക് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവനാണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കറക്ഷൻ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കറക്ഷൻ ഒക്കെ എന്തിൽ വരണം പോസിറ്റീവിൽ വരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ത്രീ മൈനസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവനെ പ്ലസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ആയിട്ട് എടുക്കും ഡിപ്പാച്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്രയാണ് കിട്ടിയത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവിലെ പോസിറ്റീവ് അപ്പം ഡിപ്പാച്ചർ കറക്ഷൻ നമുക്ക് ഫുൾ നെഗറ്റീവിൽ വേണം കിട്ടേ കാരണം എന്താ ഇത് പോസിറ്റീവാണ് സോ നെഗറ്റീവിൽ കിട്ടണം ഓക്കെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അല്ലേ ഫോർ അല്ലേ ടോട്ടൽ എറർ എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് മൈനസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ആയിരുന്നു പക്ഷെ എല്ലാം നമ്മൾ പ്ലസ് എടുത്തു ഇൻ ടു ലെങ്ത് ഓഫ് ദാറ്റ് സൈഡ് എ ബിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ത്രീ സെവൻറ്റി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ട്രാവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് എ ബി സി ഡി പിന്നെ എ അങ്ങനെ ഒരു ട്രാവേഴ്സ് ആണല്ലേ കിട്ടിയത് അതിൻ്റെ ഫുൾ ലെങ്ത്ത് ഫുൾ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഫുൾ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നയൻ സെവൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ എന്ത് പെരിമീറ്റർ അതാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ആൻസർ കിട്ടും എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് ടോട്ടൽ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് നെഗറ്റീവിലാണ് കിട്ടിയത് സോ കർഷൻ എന്തായിരിക്കണം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്മൾ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കർഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ കറക്റ്റഡ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കറക്റ്റഡ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇതെന്തിനാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റഡ്
ലാസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്താണ് കറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ അതിൻ്റെ കറക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഫുൾ പോസിറ്റീവ് ആണ് കിട്ടിയത് ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് കറക്റ്റഡ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അങ്ങനെ തന്നെ പ്ലസ് നമ്മൾ അവസാനം കണ്ടുപിടിച്ച കറക്റ്റഡ് കറക്ഷൻസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് കറക്റ്റഡ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇത് ടേബിളിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുക അടുത്തത് ഇതേപോലെ തന്നെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഡിപ്പാച്ചറിനും കണ്ടുപിടിക്കുക എന്താ ഡിപ്പാച്ചറിൻ്റെ ഫോർമുല ഡി കറക്ഷൻ ഓഫ് ഡിപ്പാച്ചർ ഓഫ് എനി സൈഡ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ എറർ ഇൻ ഡിപ്പാച്ചർ ഇൻ ടു ലെങ്ത് ഓഫ് ദാറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പെരിമീറ്റർ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആണല്ലേ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുന്നു നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് കിട്ടേണ്ടത് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടേണ്ടത് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ നിങ്ങൾ ടേബിളിൽ എഴുതുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിപ്പാച്ചർ കറക്ഷനിൽ നെഗറ്റീവ് എഴുതണം നെഗറ്റീവ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ത്രീ നെഗറ്റീവ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ടു ഫോർ ഫൈവ് നെഗറ്റീവ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് ഫൈവ് നെഗറ്റീവ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് സെവൻ എന്ന് ടേബിളിൽ എഴുതണം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രാക്കറ്റിൽ നെഗറ്റീവ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ബ്രാക്കറ്റിൽ നെഗറ്റീവ് എഴുതി വയ്ക്കാം സോ അതേ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡിപ്പാച്ചറിൻ്റെ ടോട്ടൽ എറർ ഇൻ ടു ലെങ്ത് എഴുതി ഡിവൈഡഡ് ബൈ പെരിമീറ്റർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡിപ്പാച്ചർ കറക്ഷൻ കിട്ടി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ഫൈവ് അതേപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് ഡിപ്പാച്ചർ ഇതെന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച ഡിപ്പാച്ചറിൻ്റെ കൂടെ കറക്ഷനും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ പ്ലസ് മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ മൈനസ് ആക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ എല്ലാം മൈനസ് ആക്കിയിട്ട് മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ സെവൻ നമുക്ക് എല്ലാ ആൻസറും പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയത് പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യണം അത് മൈനസ് ആക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിപ്പാച്ചറിൽ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ കിട്ടി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കറക്ഷൻ എല്ലാം അതിൻ്റെ ഡിപ്പാച്ചറിൻ്റെ കറക്ഷൻ എല്ലാം നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ് റിസൾട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതേപോലെ ഒരു ടേബിൾ വരയ്ക്കണം ലൈന് ലെങ്ത് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ബിയറിങ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആഡ് ചെയ്ത വാല്യൂ ഡിപ്പാച്ചർ ആഡ് ചെയ്ത വാല്യൂ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കറക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കറക്ഷൻ എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ലാ കറക്റ്റഡ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് പ്ലസ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കറക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പം കറക്റ്റഡ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിപ്പാച്ചർ കറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ഡിപ്പാച്ചർ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഡിപ്പാച്ചർ കറക്ഷൻ എന്താവണം ഫുൾ നെഗറ്റീവ് ആവണം ഡിപ്പാച്ചർ കറക്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ ഡിപ്പാച്ചർ വാല്യൂൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ഡിപ്പാച്ചർ പ്ലസ് ഡിപ്പാച്ചർ കറക്ഷൻ ആണ് എന്ത് കറക്റ്റ് ഡിപ്പാച്ചർ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യണം നമ്മളുടെ എയിം എന്താണ് സീറോ ആക്കണം അല്ലേ കറക്ഷൻ സീറോ ആക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ സെവൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സിക്സ് മൈനസ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ടു മൈനസ് ടു ഫോർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ വൺ മൈനസ് വൺ വൺ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ത്രീ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സീറോ കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കണം സീറോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫുൾ കറക്ഷൻ നിങ്ങൾ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ആ ട്രാവേഴ്സിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ ഇതാണ് എന്ത് ബൗഡിഷ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാമെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതേ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ട്രാൻസിറ്റ് മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാൻ പോവാം സോ സെയിം പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസിറ്റ് മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ത് മാത്രമേ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ ഫോർമുലയിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം എന്താണ് സെയിം ആണ്
പ്ലസ് വൺ വൺ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അർത്ഥമെറ്റിക് സം ഓഫ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടോട്ടൽ സെവൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഓരോ ലൈൻ്റെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എ ബിക്ക് എത്രയാണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടിയത് നോക്കുക ബി സിൻ്റെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എത്ര കിട്ടിയെന്ന് നോക്കുക ഓരോ ലൈനിന് എത്ര കിട്ടിയത് നോക്കുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ അർത്ഥമെറ്റിക് സം ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് നെഗറ്റീവിലാണ് നമുക്ക് കർഷൻ കിട്ടിയത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടിയത് അല്ലേ അപ്പം കർഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം അത് ഇതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് നിങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റീവിലാണ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കർഷൻ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കർഷൻ എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്താണ് നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ കൂടെ കറക്ഷനും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കറക്ഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ അതേപോലെ ഡിപ്പാച്ചറും ചെയ്യാം ഡിപ്പാച്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ഡിപ്പാച്ചറിൻ്റെ അർത്ഥമെറ്റിക് സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെയാ ഫുൾ ഡിപ്പാച്ചറിന് സൈൻ നോക്കാതെ ഫുൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ എറർ ഇൻ ടു ഡിപ്പാച്ചർ ഓഫ് ദാറ്റ് ലൈൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അർത്ഥമെറ്റിക് സം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും ഇതെല്ലാം എന്താക്കണം നെഗറ്റീവ് ആക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യണം കറക്റ്റ് ഡിപ്പാച്ചർക്കാണ് എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നെഗറ്റീവ് ആക്കി അല്ലേ ഡിപ്പാച്ചറിൻ്റെ കൂടെ ആ എത്തെല്ലാം കറക്ഷൻ എല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഡിപ്പാച്ചർ കിട്ടി ഇതാണ് റിസൾട്ട് എന്താ ചെയ്തത് ലെങ്ത്ത് ബിയറിങ് തന്നിട്ടുണ്ട് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡിപ്പാച്ചർ കണ്ടുപിടിച്ചു അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എറർ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്തു ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കറക്ഷൻ കണ്ടു അല്ലേ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടത് നമ്മൾ ഫോർമുലയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കറക്ഷൻ കിട്ടി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എറർ നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കറക്ഷൻ ഫുൾ പോസിറ്റീവ് ആയി പിന്നെ കറക്റ്റഡ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് പ്ലസ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കറക്ഷനാണ് കറക്റ്റഡ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതേപോലെ ഡിപ്പാച്ചറും കറക്റ്റ് ഡിപ്പാച്ചറും കണ്ടുപിടിക്കുക ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഡിപ്പാച്ചർ കിട്ടുക ഡിപ്പാച്ചർ പ്ലസ് ഡിപ്പാച്ചർ കറക്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ഡിപ്പാച്ചർ എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ഫുള്ള് ആഡ് ചെയ്യണം സീറോ ആണോ എന്ന് കിട്ടണമെന്ന് നോക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ താങ്ക്